ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல நோய் தொற்று அதிகமா இருக்கு நம்மளுடைய நாட்டுல அதனால நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது மிகவும் தேவைப்படுகின்றது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு நமக்கு உணவு அப்படின்றது மிகவும் முக்கியமானது உணவுல நம்ம அதிகமான பழங்கள் காய்கறிகள் தானியங்கள் வேக வைத்த கடலை இது போன்ற உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டால் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது கண்டிப்பா அதிகரிக்கும் அதோட தினமும் இதை நீங்க சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்பதோடு நோய் கிருமிகள் உங்களை தாக்காமல் இது பாதுகாக்கும் அதற்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் ஒரே ஒரு வெற்றிலை எடுத்துக்கோங்க இந்த வெற்றிலை பாருங்க எவ்வளவு பெருசா இருக்கு அப்படின்னு இது எங்க வீட்டுல முளைச்சது நீங்களே கூட பால்கனியில ஒரு வெற்றிலை செடி வச்சீங்கன்னா அது நல்ல கொடி போ வளர்ந்து நல்லா வரும் நம்ம வீட்டிற்கு தேவையான வெற்றிலைய நம்ம வீட்டுல இருந்தே அதை எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க வெளியில போக முடியாத சூழல்ல இருக்கும் கடைகள்ல வெற்றிலையும் கிடைக்கிறது இல்லை அதனால நம்ம வீட்டு செடியில இருந்தே இந்த வெற்றிலையை நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம உரம் போடாம நல்ல தண்ணி விட்டு வளர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா பாருங்க எவ்வளவு பெருசு இருக்கு இந்த ஒரு இடம் மட்டும் அதனால இந்த வெற்றிலையை எடுத்து நல்லா சுத்தப்படுத்திக்கோங்க சுத்தப்படுத்திட்டு இந்த காம்பை எடுத்துடும் நீங்க வெற்றிலை பாக்கு போடுவதாக இருந்தாலும் சரி இந்த காம்பு பகுதிய முதல்ல கிள்ளிருங்க இந்த வெற்றிலைய எடுத்துக்கோங்க முதல்ல அடுத்தது மிளகு மிளகு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எப்பொழுதுமே ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம உடலுக்கு கொடுக்கறது நல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் அதனால சளி பிடிச்சாலும் சரி என்ன ஒரு வியாதி வந்தாலும் சரி ஒரு இருமல் காய்ச்சல் இல்ல வந்துட்டு வாய்வு தொல்லை இருக்கு வயிறு உப்புசம் இருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே இந்த மிளகு வந்து ரொம்ப நல்லது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மஞ்சள் இது வந்து ஒரு கிருமி நாசினி அது மட்டுமல்லாமல் நல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஆன்டி ஏஜென்டிங்காவும் இது வந்துட்டு ஆக்ட் பண்ணும் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களையும் கொடுக்கக்கூடியது இது பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு சமையல்ல சேர்த்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உடல்ல நோய் கிருமிகள் என்பது இருக்கவே இருக்காது தங்கவும் செய்யாது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உப்பு இதுவும் உள்ளார இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு தொண்டையில கரகரப்பு இருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்த கல்லுப்பு போட்டுதான் வாய் வந்துட்டு நம்ம காரல் பண்ணுவோம் சோ அந்த காரல் பண்ணும் போது அந்த தொண்டையில இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் அனைத்துமே அழிந்து போகிறது சோ அதே மாதிரி இது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை அழித்து நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரக்கூடியதுதான் இந்த கல்லுப்பு இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ஒரு வெற்றிலைய நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தொடச்சு வச்சுக்கோங்க இந்த அஞ்சு மிளகு எடுத்துக்கலாம் அதோட ஒரு சிட்டிகை அளவு மஞ்சள் இந்த இதுக்கு தேவையான அளவு கல்லு உப்பு இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் இது அப்படியே இந்த வெத்தலை போடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு ஒருத்தர் இது அப்படியே மென்னு இந்த சாறு எல்லாத்தையும் முழுங்கிட்டு கடைசியா வர சக்கையுமே நீங்க நல்ல மென்னு சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் அனைத்துமே அழிந்து போகும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு நோய் தொற்றுமே நம்மளுக்கு வராது இது வந்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு எத்தனை பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வெற்றிலையை எடுத்து நீங்க கொடுக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு இந்த மஞ்சள் வந்து நம்ம ராவா சாப்பிடறதுனால அவங்களுக்கு பிடிக்காது என்ன சமைக்காம இந்த மஞ்சளை சாப்பிடறது அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் அப்படி சிறு குழந்தைகள் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா இது அப்படியே மிக்சில போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி அரைச்சு சாரா எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க சோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த வெத்தில போடுற மாதிரி இத மடிச்சு நல்ல மென்னு சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பாக எந்த நோயுமே நம்மை தாக்காது அதனால நோய் இல்லாத பெரு வாழ்வை பெற்று ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம் மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல் அறிய விறகடுப்பு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்